हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डॉक्टर्स बायोलॉजी अपन पहात आहोत क्लास इलेवन्थ बायोलॉजी मदल बायोमॉलिक्यूल्स हा टॉपिक यदी जे लेक्चर अपन कम्प्लीट के लिए आई बटन वरती क्लिक करा तिथे तुम्हारा लेक्चर भेटतेबर आप चैनल सब्सक्राइब करा वीडियोलाइक करा व अपने हा चनल तुम्हें अपने जॉइन करा टेलिग्राम फेसबुक आ इंस्टाग्राम वो ठीक है बोगे अपन आता हा लेक्चर मे कार्बोहाइड्रेट हा पॉइंट ओके कार्बोहाइड्रेट हा अपन पहला पॉइंट सुरू करना बायोमॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सेल हि पॉइंट मे बार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मे दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन कार्बन हाइड्रेट लाइन अपन दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मे कार्बन मॉलिक्यूल हाइड्रेट के लिए अशा मॉलिक्यूला मनते अपन कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सैकैराइड ओके अशा मॉलिक्यूल अपन मन तो सैकैराइड आता हमें को मॉलिक्यूल है द कार द कार्बोहाइड्रेट आर द मेडअप फ्रॉम द ओनली थ्री इलिमेंट दैट इज द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हा तीन इलिमेंट पास कार्बोहाइड्रेट ही तैयार जनरल मॉलिकुलर फॉर्म्यूला अपने दिला है सी एच टू ओ एन टाइम्स अशा प्रकार का तो जनरल मॉलिकुलर फॉर्म्यूला है ज्यादा बगा अपने का भेटते अजु हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशो ऐज टू ऐज वन मजे टू ऐज वन हा रेशो मे अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल भेटना है मजे का जर टू दोन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अल तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तिथ प्रेजेंट आतो हा हा रेशो मे अपने सगले कार्बोहाइड्रेट भेटना है बगा लक्षा आल आता है कार्बोहाइड्रेट जैसे अपने का भेटना है ये कश हमें हम ब्रेकडाउन के ऑक्सिडाइजेसन के अपने एनर्जी भेटते एनर्जी मजे का ए टी पी मॉलिक्यूल है ज्यादा रिलीज होता है ये लक्षा ठेवा वेन कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन देन ब्रोक डाउन मीन्स ऑक्सिडाइज वेन वी ऑक्सिडाइज द कार्बोहाइड्रेट बाय द सेल्युलर रेस्पिरेशन मे सेल्युलर रेस्पिरेशन मे हा कार्बोहाइड्रेटला अपन जर ब्रेकडाउन के सेल्युलर रेस्पिरेशन मे तुम्हें क्लास टेन्थ मे पाला अल जे का अपन ग्लाइकोलाइसि पाल हो ग्लाइकोलाइसि अपन हम ब्रेकडाउन करू शको आ ब्रेकडाउन के ए टी पी हे मॉलिक्यूल भेटना है ए टी पी इट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल इट ऑल्सो कॉल्ड एज द एडेन इन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है ह्यूमन बीइंग मेंबरबर लिविंग ऑर्गैनिजम मदल ये मॉलिक्यूल है ए टी पी इज इज द एनर्जी मॉलिक्यूल्स लक्षा आल आता बार कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन का अपन कि कार्बोहाइड्रेट कसा प्रकार क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शुगर मॉलिक्यूल मजे कार्बोहाइड्रेट है शुगर मॉलिक्यूल पास तैयार मे शुगर एंड ग्लुकोज हा मॉलिक्यूल पास कार्बोहाइड्रेट है तैयार होता है डिपेंडिंग अपॉन द शुगर मॉलिक्यूल द क्लासिफ कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इन टू द थ्री टाइप्स दैट इज द फर्स्ट वन इज द मोनोसैकैराइड सेकंड इज द डायसैकैराइड एंड थर्ड वर्ड इज पॉलिसैकैराइड अे तीन टाइप अपने कार्बोहाइड्रेट से भेटते लक्षा आल मे बन का संगित बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट मे कार्बोहाइड्रेट है शुगर मॉलिक्यूल पास तैयार ग्लुकोज मॉलिक्यूल पास तैयार मोनोसैकैराइड मे का कि कार्बोहाइड्रेट मे ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल वॉज प्रेजेंट दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऐज मोनोसैकैराइड इट इज अ सीम्पल शुगर इज दिस ब्रेक इजीली दिस आर द सॉल्युबल इन वॉटर अपन हे पॉइंट डिटेल मे बार पैला लक्षा ठेवा मोनोसैकैराइड मीन्स दर ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल और ओनली वन यूनिट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज द मोनोसैकैराइड वेन टू मोनोसैकैराइड आर जॉइंट टुगेदर मेजे अपन का बोत जेव दोन शुगर मॉलिक्यूल जेव एक बाइंड होता है विथ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देन दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द डायसैकैराइड आल लक्षा मजे डायसैकैराइड डायसैकैराइड मीन्स का देर इज द टू शुगर यूनिट्स आर कंबाइन टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मे दोन मोनोसैकैराइड है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ने जेव बाइंड होता दोन मॉलिक्यूल का एक लार्ज मॉलिक्यूल तैयार होते अशाला का मनते अपन डायसैकैराइड वेन टू और मोर मॉलिक्यूल जॉइंट टुगेदर मजे अपन का दोनपेक्षा अधिक मॉलिक्यूल की एक चेन तैयार के लिए हेला का मनते अपन पॉलिमराइजेशन एंड दिस मॉलिक्यूल और दिस कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज द पॉलिसैकैराइड अे तीन टाइप अपने बगा कार्बोहाइड्रेट से लक्षा आए का कार्बोहाइड्रेट के टाइप मोनोसैकैराइड दैट इज द ओनली वन मो शुगर मॉलिक्यूल कंटेन डायसैकैराइड देर इज द टू मॉलिकर ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल देन इन्फिनाइट मजे भरपूर अे मॉलिक्यूल जेव एकत्रित होते हैं मनते अपन पॉलिसैकैराइड अजु एक पॉइंट है टू टू टेन मॉलिक्यूल जर शुगर मॉलिक्यूल के अल अशाला अपन मनते ऑलिगोसैकैराइड ठीक है तो तुम्हारा पॉइंट है लक्ष्य दे पर बगता ये लक्षा आल का बन हे जे टाइप बनना आहोत डिटेल में बैला को पॉइंट बगा कि क्लासिफिकेशन मोनोसैकैराइड है डायसैकैराइड एंड पॉलिसैकैराइड हे तीन टाइप अपन मेन टाइप बगित डिपेंडिंग अपॉन द शुगर मॉलिक्यूल मोनोसैकैराइड मीन इट इज द सीम्पल शुगर ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ द 
शुगर मॉलिक्यूल त्यामध्ये एक्झाम्पल बघा कोणते कोणते ट्रायोज आहेत त्यानंतर टेट्रोज पेंटोज आहेत आता हे टाईप कशावरून पडलेत ऑन द प्रेझेन्स ऑफ द कार्बन ॲटम्स म्हणजे त्या शुगर मॉलिक्यूलमध्ये किती कार्बन मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून हे त्यांचे टाईप आहेत ओके हे बघणार आहोत आपण डिटेलमध्ये बघा मोनोसायकायडमध्ये काय बघतो आपण डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ द शु कार्बन मॉलिक्यूल त्या कार्बन मॉलिक्यूलवरून त्यांच्यामध्ये असणार आहेत थ्री कार्बन असणाऱ्या शुगरला म्हणतो आपण ट्रायो शुगर चार कार्बन असणाऱ्या शुगरला म्हणतो आपण टेट्रोज त्यालामध्ये इरथ्रोज हे आहे पेंटोज हे डी एन ए आणि आर एन एमध्ये सापडणारी शुगर आहे ओके कार्बन मॉलिक्यूल्स म्हणतो आपण त्याला पेंटोज मोनोसॅकॅरेड आहेत हेक्झोज आहेत सिक्स कार्बन असणार आहे त्याच्यामध्ये ग्लुकोज असणार आहे म्हणजे आपल्या ब्लडमधील असणारे शुगर त्याचबरोबर फ्रुक्टोज आहेत फ्रुट शुगर इट इज द हेक्झोज आणि हेप्टोज म्हणजे सेडो फिलोप्टोज अशा प्रकारचे मोनोसॅकॅरेड आहेत डायसायकॅरेडमध्ये बघा काय बघतो आपण टू मोनोसायकॅरेड म्हणजे दोन मोनोसायकॅरेड कंबाईन होऊन तयार केलेलं कार्बोहायड्रेट त्यामध्ये आपल्याला बघायचं शुगर सुक्रोज दॅट इज द केन शुगर ऑन हायड्रॉलिसिस इट प्रोड्यूस द ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज म्हणजे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज अशा मोनोसायकॅरेडपासून सुक्रोज तयार झाले त्याचबरोबर लॅक्टोज आहेत लॅक्टो मीन्स मिल्क शुगर मिल्कमध्ये असणारा तो शुगर मॉलिक्युल आहेत त्याला आपण हायड्रॉलाइज केल्यानंतर आपल्याला भेटते ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज म्हणजे ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज ह्या दोन मोनोसायकॅरेडपासून लॅक्टोज तयार झाले लास्ट लास्टला आहे आपल्याकडे माल्टोज इट इज द माल्ट शुगर ग्रेनमध्ये असणारी किंवा जे तांदूळ तांदूळ असते राईस त्यामधील असणारी ही शुगर आहे माल्टोज शुगर म्हणतो आपण त्याला इट इज द डायसायकॅरेड इट इज मेड अप फ्रॉम द ग्लुकोज मॉलिक्यूल म्हणजे त्यामध्ये ह्याला आपण हायड्रॉलिसिस केल्यानंतर आपल्याला दोन शुगरचे मॉलिक्यूल सॉरी ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल हे भेटणार आहेत इट इज द डायसायकॅरेड नेक्स्ट वन इट इज द पॉलिसायकॅरेड पॉलिसायकॅरेड मीट इज इट मीन्स पॉलिमर ऑफ मोनोसायकॅरेड मोनोसायकॅरेडचं पॉलिमर भरपूर असे मोनोसायकॅरेड कंबाईन होऊन इन्फायनाईट नंबरमध्ये जे पॉलिसायकॅरेड तयार होते सॉरी इन्फायनाईट नंबरमध्ये जी चेन तयार होते अशा चेनला म्हणतो आपण पॉलिसायकॅरेड इट इज हिअर इज द टू टाईप ऑफ द पॉलिसायकॅरेड दॅट इज द होमो पॉलिसायकॅरेड अँड अनादर वन इज द हेटेरो पॉलिसायकॅरेड होमो पॉलिसायकॅरेड मीन्स देअर इज द ओनली वन टाईप ऑफ द मोनोसायकॅरेड इज प्रेझेंट ओके अशा प्रकारच्या होमो पॉलिसायकॅरेडमध्ये ओनली वन टाईप म्हणजे एकाच प्रकारचे मोनोसायकॅरेड तिथं प्रेझेंट असतात अशा मॉलिक्युला म्हणतो आपण होमो पॉलिसायकॅरेड लक्षात येते म्हणजे ह्याच्यामध्ये फक्त ग्लुकोज ग्लुकोजचे मॉलिक्युल असतील तर एकच ग्लुकोज सगळे मोनोसायकॅरेड हे काय तर ग्लुकोजपासून तयार झालेले आहेत म्हणजे ओनली वन टाईप ऑफ द मोनोसायकॅरेड आर प्रेझेंट आर कॉल्ड ॲज द होमो पॉलिसायकॅरेड लक्षात आलं यामध्ये बघा कोणते कोणते एक्झाम्पल आहे स्टारच्या आहे इट इज द प्लँट शुगर प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल प्लांटमध्ये एनर्जी स्टोरेज करण्यासाठी वापरणारा हा मॉलिक्यूल आहे स्टार्च मॉलिक्यूल देन अनादर वन इज द सेल्युलर इट इज द सेल वॉल कॉम्पोनंट म्हणजे ॲनिमलमध्ये किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये सेल वॉल जी बनलेली असते ती ही सेल्युलर्सपासून बनलेली असते अनादर वन इज द ग्लायकोजन ग्लायकोलोजन इज द स्टोरेज मॉलिक्यूल इन द ॲनिमल आपल्या बॉडीमध्ये लिव्हरमध्ये आणि मसलमध्ये ग्लायकोजन हे एनर्जी स्टोरेज करण्यासाठी वापरलं जातं ओके होमोपॉलिसायकॅरेड नेक्स्ट वन इज द हो हेटेरोपॉलिसायकॅरेड मॉलिक्यूल हेटेरोपॉलिसायकॅरेड म्हणजे काय दिस पॉलिमर दिस पॉलिसायकॅरेड आर मेड अप फ्रॉम द डिफरंट टाईप ऑफ द मोनोसायकॅरेड म्हणजे यांच्यामध्ये डिफरंट टाईपचे मोनोसायकॅरेड असतात बघा अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे मोनोसायकॅरेड कंबाईन होऊन त्यांनी काय केले तर एक पॉलिसायकॅरेड बनाल बनवले त्याला म्हणतो आपण हेटेरोपॉलिसायकॅरेड लक्षात येते का म्हणजे इथं ग्लुकोज असेल फ्रुक्टोज असेल गॅलॅक्टोज असेल किंवा दुसऱ्या कोणतं तरी मार्टोज असेल असं वेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे मोनोसायकॅरेड कंबाईन होऊन त्यांनी जे पॉलिसायकॅरेड बनवलं जातं त्या पॉलिसायकॅडला म्हणतो आपण हेटेरो पॉलिसायकॅरेड लक्षात आलं हेटेरो पॉलिसायकॅरेड मीन देअर इज अ कंबायनेशन ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ द मोनोसायकॅरेड टू फ्रॉम द वन टाईप ऑफ द पॉलिसायकॅरेड दिस टाईप ऑफ द पॉलिसायकॅरेड आर कॉल्ड ॲज द हेटेरो पॉलिसायकॅरेड आता ह्यामध्ये बघा काय काय दिसतंय कोणते एक्झाम्पल आहेत हायरुलिक ॲसिड आहे हेप्रिन आहे ब्लड ग्रुप आहे आपले एच बी ओ सॉरी ए बी ओ जे काय ब्लड ग्रुप दिसते ह्या प्रकारचे जे ब्लड ग्रुप असतात ते पण ह्या हेटेरोपॉलिसायकॅरेडपासून बनले सब त्यानंतर आपल्याकडे पॉन्ड्रीथिन सल्फेट हे पण एक प्रकारचं हेटेरोपॉलिसायकॅरेड आहे ओके लक्षात आलं का आता आपण वन बाय वन प्रत्येक पॉलिसायकॅरेडचा किंवा त्या कार्बन कार्बोहायड्रेट ग्रुपचा आपण अभ्यास करू फर्स्टला आपल्याला बघायचं आहे ते मोनोसायकॅरेड ओके मोनोसायकॅरेड लक्ष द्या आता मोनोसायकॅरेड इट इज द सिम्पल शुगर आपण सुरुवातीलाच पाहिलं पाहिलं होतं इट इज द सिम्पल शुगर प्रेझेंट ओनली वन टाईप वन मॉलिक्यूल इथं काय एकच मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे आणि तो कसा आहे सिम्पल म्हणून त्याला आपण ओळखलं जातो किंवा ओळखतो त्याला देर
सिंपल पॉइंट है अजुन का अपने हा सिंगल मॉलिकूल है ओके हेला मोनोसाइकरण मन लोन सिंगल मॉलिक्यूल है इट कैनॉट हाइड्रोलाइज अनादर हम अजु हाइड्रोलाइस हो ओके हम ऑक्सीडाइजेशन होते ऑक्सीडाइजेशन होते हैं क्या हूँ एनर्जी रिलीज होते हैं हम ऑक्सीडाइजेशन हो टीपी मे एनर्जी मॉलिक्यूल है तैयार होते हैं हम अजु छोटे मॉलिक्यूल मोनोसैकैराइड पेक्षा मैक्रो मोनोसैकैराइड वगैरह अभी कन्सेप्ट नहीं मे मोनोसैकैराइड इट इज द सीम्पलेस्ट मॉलिक्यूल इट कैनॉट हाइड्रोलाइज इन टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्लॉक ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मे बे बिल्डिंग ब्लॉक है मे समा तुम्हारा अपने महत कि भिंत बंदा अपन छोटा छोटा विटा वपरत ओके हा ब्रिक्स मे विटा का मन तो अपन दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक मे हस एक मोटी भिंत तैयार होती तसच है कार्बोहाइड्रेट आर द अपन वॉल मनु एक मोटी भिंत है कार्बोहाइड्रेट कसली काल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है कैसे तो मोटी भिंत है और भिंती सा ज्या विटा लगना है तो क्या है तो ये मोनोसैकैराइड है लक्षा आल मोनोसैकैराइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तैयार कराए तो अपने मोनोसैकैराइड अ कंबाइन करा लगना है तुम्हें एक मोटी चेन तैयार करा लगना है अशांत का अपन मोनोसैकैराइड ओके सिंपल है मोनोसैकैराइड दीज आर द जर्नल फॉर्म्यूला बैंक का अपने कहीं सी एच टू ओ एन हाँ जर्नल फॉर्म्यूला है फॉर एक्जाम्पल अपने क्या जो ग्लुकोज मॉलिक्यूल है ज्यादा का सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स हाँ ग्लुकोज का जर्नल मॉलिक्युलर फॉर्म्यूला है या आ, सी मे यन जो का है तो थ्री अल फोर अल फाइव अल सिक्स कि सेवन अशा प्रकार अपने का करता है बगता है ग्लुकोज मॉलिक्यूल अजू का मनता है दे कैन बी क्लासिफाइड एज द ट्रायोज टेट्रोज पेन्टोज इट इज मे जर थ्री तीन कार्बन चिरिंग अल तो ट्रायोज मन तो टेट्रोज है पेन्टोज हेक्जोज हेप्टोज अशा प्रकार अपन क्लासिफाई है करू शको ओके लक्ष्य आल दीज आर द मोनोसैकैराइड आता बे है तो दोन ग्रुप है अजु को अल्डिहाइड एंड किटोन मे जर तेज जर कार्बोहाइड्रेट कं दिस मोनोटाइप मोनोहाइड मोनोसैकैराइड कंटेन अल्डिहाइड दिस अल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसैकैराइड आर कॉल्ड एज अल्डोज मे ज्या मोनोसैकैराइड मे अल्डिहाइड मे सी एच ओ ग्रुप है इत बिस्तो अपने सी एच ओ हा ग्रुप जेव प्रेजेंट आतो अपन अल्डोज एक्जाम्पल इज द ग्लुकोज एंड जायलोज अनादर वन इज द किटोन ग्रुप when the there is a ketone group present that is the c c double bond o this is the ketone group this type of the like uh, carbohydrate or this type of the monosaccharide are called as the ketose group ribulose and fructose these are the two example of the ketose group lakshat theva he ketose and aldose baka ata apan je kai glucose sangitle tanla apan reducing sugar manle manje yancha kay hote लगेज ब्रेकडाउन होते का बर होते लगे तो बिकॉज दे कंटेन दिस टाइप ऑफ द ग्रुप मे अल्डिहाइड एंड किटोन ब्रेकडाउन है इजीली होते कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की पर्सेंटेज तो वाड़ो है लगे ऑक्सिडाइजेशन होते हैं ए टीपी रिलीज होता ओके बो आता हेजे एक्जाम्पल मोनोसैकैराइड को पैला का अपना को ग्लुकोज अनादर वन इज द गैलैक्टोज ग्लुकोज एंड गैलैक्टोज आर सिमिलर इन नेचर और स्ट्रक्चर बी नेक्स्ट बैठे फ्रुक्टोज ओके फ्रुक्टो फ्रुक्टोज दीज आर द थ्री मॉलिक्यूल दैट इज द फर्स्ट वन इज द ग्लुकोज गैलैक्टोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर द थ्री एक्जाम्पल ऑफ द मोनोसैकैराइड बैला फर्स्ट वन बो अपन ग्लुकोज ओके ग्लुकोज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्यूल मे ह्यूमन बीइंग मधे इम्पॉर्टंट फ्यूल है सिंपल है तो सिंपल मॉलिक्यूल अपन का एनर्जी मॉलिक्यूल जे ए टी पी है तो ए टी पी हाँ ग्लुकोज पास तैयार होता तुम्हें ग्लाइकोलाइसि क्लास टेन्थ मे अभ्यास किया ग्लाइकोलाइसि हा ग्लुकोज ब्रेकडाउन होता पास ए टी पी तैयार होता है ओके लक्षा ठेवा ग्लुकोज मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्यूल इन लिविंग ऑर्गैनिजम आप ब्लड मे नाइंटी एम जी नाइंटी एम जी पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड इतक ग्लुकोज ही अपने ब्लड मे पॉन्ड होता बजुन का बगत अपन दीज आर द स्मॉल इन साइन सॉल्युबल इन वॉटर ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल अलाउज देम टू पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन जी साइज कैसे स्मॉल है वॉटर सॉल्युबल है क्या इजीली सेल मेम्ब्रेन मे पास करू शकते ओके सेल मेम्ब्रेन मे पास का होना है तेज सेल्युलर रेस्पिरेशन हो रहा है ओके सेल्युलर रेस्पिरेशन वॉट इज सेल्युलर रेस रेस्पिरेशन ऑक्सिडाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल मेजे जे का मॉलिक्यूल्स हैं तक्सिडाइज कराएं काम हा सेल्युलर रेस्पिरेशन मे होते इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेटाबॉलिजम आफ्टर द सेल्युलर सेल्युलर रेस्पिरेशन ही इज घ्यूज आउट द ए टी पी 
म्हणजे सेल्युलर रेस्पिरेशन झाल्यामुळं यांचं ऑक्सिडायझेशन झाल्यामुळं आपल्याला काय भेटणार आहे ए टी बी भेटणार आहे दिस प्रोसेस ऑकर इन द सेल सायटोप्लाझम अँड मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे बघा ग्लुकोज जेव्हा ऑक्सिडायझेशन होत आहे म्हणजे त्याच्यापासून त्याचं सेल्युलर रेस्पिरेशन होत असतं आहे त्यामधून आपल्याला ए टी पी तयार झालेली भेटते नंतर त्याची पुढची प्रो प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे ग्लायकोलिसिसची पायरोईक ॲसिड तयार होणार आहे ते पायरोईक ॲसिड मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एंटर करणार आहे पुढे क्रेप सायकल वगैरे ते तुम्हाला प्रोसेस माहीत आहेत आपण ते परत डिटेलमध्ये परत कधी अभ्यास करू ठीक आहे ग्लुकोज हे तर आपण बघतोय ग्लुकोजचं आपण काय काय पाहिलं इट इज द सिम्पल मॉलिक्युल कॉन्सन्ट्रेशन पाहिलं ब्लडमधील त्याचबरोबर ते सेल मेमरेनला पास करून लगेच सेलमध्ये एंटर करते सेलमध्ये एंटर झाल्यानंतर त्याचं सेल्युलर रेस्पिरेशन होतं म्हणजे त्याचं ऑक्सिडायझेशन होते आणि त्याचं ए टी पीमध्ये कन्व्हर्शन होते दिस देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ओके याचे एक्झाम्पल काय शुगर मॉलिक्युल ओके शुगर मॉलिक्युल हे त्यांच्यामध्ये एक्झाम्पल भेटणार आपल्याला ग्लुकोज ग्लुकोज इट इज द अल्सो एक्झाम्पल ऑफ द मोनोसॅकॅरेड ग्लुकोज बघा नेक्स्ट आपल्याकडे आहे ते मोनो नेक्स्ट मोनोसॅकॅरेड आहे गॅलॅक्टोज ओके गॅलॅक्टोज इट लुक लॅक टू टू द ग्लुकोज मॉलिक्युल म्हणजे हे गॅलॅक्टोज कसे सिमिलर दिसते ग्लुकोज सारखे बघा हे ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे पण गॅलॅक्टोजमध्ये काय चेंजेस झालेत बघा त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये थोडासा चेंजेस आहेत म्हणजे सिमिलर त्याचा जो काय सी सिक्स एच टेलो ओ सिक्स हा फॉर्म्युला सेम आहे पण गॅलॅक्टोजमध्ये इथे फक्त चेंजेस झालेत म्हणजे धिस ओ एच इज रिप्लेसड टू एच म्हणजे अशा प्रकारे थोडासा चेंज झाला आहे आणि त्या बाकीचं जे काय मॉल त्याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे तो एक्झॅक्टली सिमिलर आहे टू द ग्लुकोज ओके हा जो काय स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे तो आहे तो गॅलॅक्टोजचा लक्षात आला का ओके बघा ते कॅन अल्सो एक्झिस्ट इन अल्फा अँड बीटा फॉर्म म्हणजे अल्फा बीटा फॉर्म काय असणार आहे धिस ओ एच कॅन रिप्लेस अपसाईड हा एच ओ एच जर वरती आला तर त्याला म्हणतो आपण बीटा फॉर्म हा हा सध्या कोणत्या अल्फा फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे ओ एची पोझिशन इथं असल्यामुळे ठीक आहे आपण ते परत बघणारच आहोत त्याचबरोबर बघा अल्फा बीटा फॉर्ममध्ये ते आहेत त्याचबरोबर गॅलॅक्टोज रिॲक्ट विथ ग्लुकोज टू फ्रॉम डायसॅकॅरेड आता आपण सुरुवातीला पाहिलं होतं वेन टू मोनोसॅकॅरेड आर कंबाईन टुगेदर देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ डायसॅकॅरेड वॉज टेक्स प्लेस म्हणजे जेव्हा ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज यांच्यामध्ये ग्लायकोसायटिक बॉन्ड तयार होऊन डायसॅकॅरेड तयार होते त्याला म्हणतो आपण लॅक्टोज म्हणजे हे काय झालं आता दिस इज द डायसॅकॅरेड म्हणजे ग्लुकोज अँड गॅलॅक्टोज कंबाईन टुगेदर फ्रॉम लॅक्टोज आणि हवेवर म्हणजे आपण काय करणार आहे जर हे जर लॅक्टोजचं म्हणजे लॅक्टोज इज द डायसॅकॅरेड ओके डायसॅकॅरेड आहे ते लॅक्टोज बघा अजून काय बघतो आपण हायवर ग्लुकोज अँड गॅलॅक्टोज कॅनॉट बी इझिली कन्व्हर्टेड इन टू वन अदर म्हणजे ह्या ग्लुकोजचं गॅलॅक्टोज कन्व्हर्ट करण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे ओ एचचं रिप्लेसमेंट करणं गरजेचं आहे परत ह्या ओ एचला आपण रिप्लेस केलं की दिस गॅलॅक्टोज कन्व्हर्टेड इन टू ग्लुकोज अँड दिस ग्लुकोज इज कन्व्हर्टेड इन टू गॅलॅक्टोज बट इट कॅनॉट बी कन्व्हर्टेड इझिली ही प्रोसेस सोपी नाही दिस इज द व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अँड गॅलॅक्टोज कॅनॉट प्ले द रोल ऑफ रेस्पिरेशन लाईक ग्लुकोज म्हणजे गॅलॅक्टोज हे ग्लुकोज सारखे ब्रेकडाऊन केलं जात नाही किंवा त्यांच्यामध्ये सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे गॅलॅक्टोजचे ग्लायकोलायसिस होणं हे जरा किचकट आहे किंवा अशा प्रकारे प्रोसेस इथं होत नाही दिस इज द गॅलॅक्टोज लास्ट वन इज द फ्रुक्टोज फुटोज आता फ्रुक्टोज बघा काय आहेत किटोहेक्झिस आहेत ओके याच्यामध्ये सी ओ फॉर्म्युला आपल्याला इथं दिसतोय ओके अशा प्रकारे हे दिज आर द किटोक्झायक ग्रुप ओके त्यानंतर बघा इम्पॉर्टंट त्याचं काय आहे तर इट इज द फ्रुट शुगर ओके ग्लुकोज कसे आहेत तर फ्रूट शुगर म्हणजे फ्रूटमध्ये प्रेझेंट असणारे शुगर आहे त्याला म्हणतो आपण गॅलॅक्टोज ओके सॉरी फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज इट इज द फ्रूट शुगर दॅट इज द फायू ॲटम रिंग म्हणजे यांच्यामध्ये काय फायू ॲटम रिंग्स आहेत बट दे आर द हेक्झोज बिकॉज देर इज द प्रेझेन्स ऑफ सिक्स कार्बन म्हणजे बघा वन टू थ्री फोर फायू सिक्स अशा प्रकारचे सिक्स कार्बन तिथं प्रेझेंट आहे दॅट इज द हेक्झोज अँड किटोन ग्रुप तिथं प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला आपण म्हणतो किटो हेक्झोज लक्षात आलं फ्रुक्टोज रिॲक्ट विथ द ग्लुकोज टू फ्रॉम द सुक्रोज इज द डायसॅकॅरेड आता जे काय आपला ग्लुकोज मॉलिक्युल होता दिस इज द मोनोसॅकॅरेड दिस वन इज द अल्सो मोनोसॅकॅरेड आणि त्यांचं रिॲक्ट होऊन त्यांच्यापासून जे डायसॅकॅरेड तयार होणार आहे त्याला म्हणतो आपण सुक्रोज दॅट इज द फ्रुक्टोज रिॲक्ट विथ द ग्लुकोज टू फ्रॉम द सुक्रोज इज द डायसॅकॅरेड इट इज द मोनोसॅकॅरेड बघितले आपण मोनोसॅकॅरेड समजले का लक्षात आलं असतील तुमच्या मोनोसॅकॅरेड काय आहेत आणि ते कसे फॉर्म होतात त्यांचं से डिव्हिजन सेल्युलर रेस्पिरेशनमधून ब्रेकडाऊन होऊन कशा प्रकारे ए टी पी फॉर्मेशन होते त्याचबरोबर मोनोसॅकॅरेड कंबाईन होऊन डायसॅकॅरेड कसे तयार होते ते पण आपण पाहिलं यांच्यामधला जो काय बॉ
तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आपल्या सर्व मित्रांपर्यंत शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमच्या काही शंका असेल काही डाऊट असेल मोनोसायकॅरेटबद्दल त्याचबरोबर कार्बोहायड्रेटबद्दल तर तुम्ही त्या लगेच मला तुम्ही कमेंटमध्ये विचारा जेणेकरून मला तुमच्या काही अडचणी असेल तर त्या समजतील ठीक आहे थँक्यू